আমার বন্ধুরা আশা করি ভালো আছো ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল অনার্স ব্রোজ আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচারের ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসের দ্য সেকেন্ড এজ বা দ্য সেকেন্ড পিরিয়ড যার নাম মিডল ইংলিশ পিরিয়ড আমাদের আলোচনা সংক্ষিপ্তভাবে মিডল ইংলিশ পিরিয়ড বন্ধুরা তোমাদের এম এ পরীক্ষার অ্যাডমিশন টেস্ট শুরু হবে তোমাদের হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচারের উপর যথাসম্ভব দখল থাকতে হবে আর হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচারের মধ্যে যদি দখলটা না থাকে তাহলে সাহিত্য পড়ার ক্ষেত্রে এলোমেলো হবে কষ্ট হবে আর তাছাড়া তোমাদের এম এ পরীক্ষার অ্যাডমিশন টেস্টে বিভিন্ন পিরিয়ড থেকে অর্থাৎ ওই পিরিয়ডে বিশেষ লেখক কবি কে তার বিশেষ লেখা কি এইসব বিষয় নিয়ে প্রশ্ন আসে প্রথম দিকে আলোচনা করেছিলাম অ্যাংলো সেকশন পিরিয়ড ইংরেজি সাহিত্যের প্রথম যুগ অ্যাংলো সেকশন পিরিয়ড সেখানে আমরা অ্যাঙ্গেল সেকশন জুট তাদের কথা বলেছি অর্থাৎ তারা উপজাতি ইংল্যান্ডে এলো শুরু হলো সাহিত্যের পরিক্রমা প্রথম স্টেপ শুরু হলো অ্যাংলো সেকশন পিরিয়ড এবার এই অ্যাংলো সেকশন পিরিয়ডের পর মিডল ইংলিশ পিরিয়ড সেকেন্ড পিরিয়ড মিডল ইংলিশ পিরিয়ড এগারোশো থেকে পনেরোশো যাই হোক এই মিডল ইংলিশ পিরিয়ডে যার নাম বেশি করে মনে রাখতে হবে তার নাম হলো জেওফ্রি চশার চশার থেকে প্রশ্ন আসবে এই মিডল ইংলিশ পিরিয়ডে যে ফিচার্সগুলো তার মধ্যে বিশেষ যেমন আননোন পয়েন্টদের লক্ষ্য করা গেছে এই মিডল ইংলিশ পিরিয়ডে ইম্পার্সোনালিটির বিষয়টা ছিল অর্থাৎ আননোন পয়েন্টদের কথা পাওয়া গেছে অনেকেই লিখে গেছেন কিন্তু তারা নিজেরা তাদের লেখার মধ্যে নাম লিখেননি এই মিডল ইংলিশ পিরিয়ডে মনে রাখতে হবে সেকেন্ড ডেরিভেটিভ স্টোরিজ অর্থাৎ কপিড অনুকরণ করা হতো এখানে যারা লিখতেন কবি সাহিত্যিক তারা অন্যদের লেখা অনুকরণ করতেন কপি করতেন তাহলে আননোন পয়েন্ট ছিলেন কপি করতেন নাম্বার থ্রি রিলিজিয়াস সাবজেক্ট ম্যাটারে লিখতেন ধর্মীয় বিষয়ে লিখতেন খ্রিস্টানিটি ইত্যাদি ধর্মীয় বিষয়ে লিখতেন ওরাল কোয়ালিটির একটা ব্যাপার ছিল যেন সাহিত্যটা মৌখিকভাবেই হবে এরকম একটা বিষয় ছিল আবার ওরাল থেকে কিছুটা রিটেন চলে এসেছে কিন্তু কে লিখেছেন তাদের নাম নেই নেক্সট কোর্টলি লাভ রাজাদেরকে ভালোবাসা আনুগত্য দেখানো এটা ছিল লেখালেখির মধ্যে সিভেল হিরোইক নাইট সেনাপতিদের কথা রানীদের কথা তারপরে এসে গেল রোমান্স রোমান্স বলতে শুধু লাভ বলবো তা নয় এখানে যে লেখালেখি ধরে নিচ্ছি পর্বতে যাওয়া রোমান্স 
সমুদ্রে যাওয়া রোমান্স লাভ বিষয় রোমান্স এরকম রোমান্স ছিল মিডল ইংলিশ পিরিয়ডে মনে রাখতে হবে তাহলে মিডল ইংলিশ পিরিয়ডে যারা লেখালেখি করতেন তারা তাদের লেখার মধ্যে নাম লিখতেন না তাই তাদের আননোন পয়েন্ট বলা হয় তারা অনুকরণ করতেন কপি করতেন রিলিজিয়াস সাবজেক্ট ম্যাটারে লিখতেন ওরাল কোয়ালিটির বিষয়ে একটা গুরুত্ব দিতেন আর বাকি যে লেখালেখি হতো রাজা রানী রাজপুত্র সৈনিক সেনাপতি এবং রোমান্স তাহলে এই ছিল মিডল ইংলিশ পিরিয়ডের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখালেখির মধ্যে এবার আসি এখানে লক্ষ্য করা যাবে যে এখানকার যারা লেখক কবি ছিলেন মিডল ইংলিশ পিরিয়ডে তারা হেল হেভেন এইসব বিষয় নিয়ে ভয় পেতেন বা একটা ফিয়ারনেস ছিল লেখালেখি হতো প্রকৃতির বিষয়েও লেখালেখি হতো এবার যে কথা বলা হলো বিশেষ আমরা অ্যাংলো সেকশন পিরিয়ডে পেয়েছি বিউলফ অ্যাপিক প্রথম অ্যাপিক ধরা হয় ইংলিশ সাহিত্যে বিউলফ অ্যাংলো সেকশন পিরিয়ডে অর্থাৎ এর আগের পিরিয়ডে কিন্তু এবার মিডল ইংলিশ পিরিয়ডে কিন্তু ক্যান্ডারবেরি টেলসের কথা বেশি আসবে অর্থাৎ জেওফ্রি সসার যে লিখেছিলেন ক্যান্ডারবেরি টেলস তার কথা বেশি আসবে এখানে নর্মান কনকোয়েস্টদের একটা বিষয় পাওয়া যাবে লিটারেচারে তাদের মরাল রাইটিংস রিলিজিয়াস রাইটিংস যেমন দি আউল অ্যান্ড দ্য নাইট টেঙ্গেল পার্লস সার গাইন অ্যান্ড গ্রিন নাইট এরকম লেখাগুলো এই পিরিয়ডে পাওয়া যাবে মিডল ইংলিশ পিরিয়ডে পয়েট্রি তো লেখা হতো স্বাভাবিক প্রোজ কিছুটা এসেছিল ড্রামা এসেছিল মরাল বিষয়ে লেখা হতো রিলিজিয়াস বিষয়ে লেখা হতো এলিগরি বিষয়ে লেখা হতো রূপক রোমান্স বলা হলো সং ব্যালার্ডস লেখা হতো আননোন পয়েন্ট বেশি ছিল এবার কিন্তু সসারিয়ান এটাকে সসারিয়ান এজও বলা হয় মনে রাখতে হবে এখানে যে প্রোজগুলো লেখা হতো সারমন হিস্ট্রিক ধর্মীয় বিষয়ে কোনো গল্প কথা লেখা হতো আর এই মিডল ইংলিশ পিরিয়ডে যে ড্রামা লেখা হতো সেটা মিস্ট্রি মিরাকেলস রহস্য মরালিটি ইন্টারলিউট এরকম বিষয় লেখা হতো তাহলে চশার বিষয়ে আমরা জানি তিনি পার্লামেন্ট অফ হাউস ট্রয়লাস অ্যান্ড ক্রেসিডা ক্যান্টারভেরি টেলস তার লেখালেখির মধ্যে হিউমারাস আবার গাম্ভীর্যও ছিল সোসাইটির বিষয় ছিল সেই সময়ের সোসাইটিটাকে কন্টেম্পোরারি সোসাইটিটাকে তুলে ধরা হয়েছিল সসারের লেখার মধ্যে তার ইন্ডিভিজুয়াল ব্যাপার তো ছিলই তাছাড়া তার উইট হিউমার এইসব ছিল ক্যান্টারভেরি টেলসের কথাই বলছি তাহলে এবার আমরা ক্যান্ডার বিটেলসে তো অনেক লম্বা বিষয় পড়তে হয় ক্যান্ডার বিটেলসে যে চরিত্রগুলো ছিল এখানে দি ন্যারেটার যিনি বর্ণনাকারী আসলে চসার নিজেই একজন তীর্থযাত্রী হিসাবে চসার নিজেই ওই তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে গিয়েছিলেন তিনিও গল্প বলেছেন একটি গল্প বলেছেন স্যার থপারের আর একটি গল্প বলছেন দ্য টেল অফ ম্যালিভি কে বলেছেন সসার এবার তীর্থযাত্রীদের মধ্যে হোস্ট একজন ছিল 
বা ইনকিপার বলা যায় যার নাম হ্যারি বেইলি ছিল তাকে নিয়ে একটু গল্প আছে কথা আছে নাইট সৈনিক ছিল এই নাইট প্রথম গল্পটি বলেছিল আর তার গল্পটির প্রধান চরিত্র ছিল রাজা থিসিয়াস আর্কাইট এবং তার বন্ধু পলোমেন বন্ধুরা এই যে নাইট হোস্ট এদের আলাদা আলাদা করে ভিডিও দেওয়া আছে তা নাহলে তো অনেক লম্বা হয়ে যাবে তোমরা যদি এই আলাদা করে জানতে চাও তাহলে খোঁজ করতে পারো পেয়ে যাবে আমার অনার্স ব্রোস এডুকেশনালের মধ্যে যেমন দ্য স্কোয়ার নাইটের ছেলে কুড়ি বছরের ছেলে তাকে নিয়ে গল্প কথা আছে ইয়ামেন অর্থাৎ জমিদার ভৃত্ত দেহরক্ষী তাকে নিয়ে আবার আলাদা কথা আছে ক্যান্ডারবেরি টেলসে অর্থাৎ যারা যাবে ক্যান্ডারবেরি টেলসে তীর্থযাত্রীরা মোট চারটা গল্প বলবে যাওয়ার সময় দুটো আসার সময় দুটো কেন গল্প বলবে সময়টা কেটে যাবে গল্প করতে করতে চলে যাবে আর যারা ভালো গল্প বলতে পারবে সেই ব্যক্তিদেরকে সবাই মিলে খাওয়াবে এরকম একটা বিষয় ছিল সেখানে মঠের সন্ন্যাসিনী ছিল প্রায়রেস মঙ্ক সাধু ছিল একজন ফ্রেয়ার মঠবাসী এক ভিক্ষুকও ছিল এদের কিন্তু আলাদা আলাদা গল্প আছে আমি জাস্ট খালি নামগুলো বলছি মিডিল ইংলিশ পিরিয়ডের বিষয় মার্সেন্ট একজন ব্যবসায়ী ছিল অক্সফোর্ড এডুকেটেড একজন স্কলার অর্থাৎ ক্লার্ক ছিল তার একটা ঘটনা রয়েছে এখানে দ্য ম্যান অফ ল একজন লয়ার ছিল আইনজীবী ছিল তার একটা গল্প রয়েছে সেও গল্প বলেছে দ্য ফ্র্যাঙ্কলিন জমিদার ছিল তার গল্প রয়েছে দ্য কুক যার নাম রজার পাচক রান্না করত সেও গল্প বলেছে শিপম্যান নাবিক গল্প করেছে নাইটের কথা তো বলাই হলো তাহলে ক্যান্টারবেরি টেলসের এই আলাদা আলাদা গল্প রয়েছে এবার এই মিডল ইংলিশ পিরিয়ডে যার কথা বেশি করে মনে রাখতে হবে চশারের পরে তার নাম ল্যাংল্যান্ড ল্যাংল্যান্ড ফায়ার্স দ্য প্লাউম্যান তিনি লিখেছেন অসাধারণ লেখা এই প্রথম নাম পাওয়া গেল মিডল ইংলিশ পিরিয়ড এক চশার তিনি লিখতেন তার লেখালেখির মধ্যে চশার যে উপরি চশার এবার ল্যাংল্যান্ড আসলেন তিনিও লিখতেন আর তার আগে কেউ নাম লিখতেন না এটা একটা কনফিউশন প্রবলেম রয়েছে তাহলে ল্যাংল্যান্ড পায়ার দ্য প্লাউম্যান লিখলেন অসাধারণ লেখা বন্ধুরা পায়ার দ্য প্লাউম্যানের উপর আলাদা ভিডিও আছে একটু বড় বিষয় গল্প কথা আছে ইচ্ছা হলে তোমরা দেখে নিতে পারো জানতে তো তোমাদের হবেই পরীক্ষা দিতে যাচ্ছ পায়ার দ্য প্লাউম্যান কে লিখেছেন ল্যাংল্যান্ড এর জিস্ট কি ক্যারেক্টার এগুলো তো জানতে হবে কিছু করার নেই বিশেষ করে মিডল ইংলিশ মিডিয়ের চসার ফায়ার দ্য প্লাউম্যান দুজনের কথা তো মনে রাখতেই হবে আরেকটা কথা মনে রাখতে হবে এই মিডল ইংলিশ পিরিয়ডে এভ্রিম্যানের কথা এভ্রিম্যান আবার কি এভ্রিম্যান এর একটা ভিডিও দেওয়া আছে এভ্রিম্যান আননোন রাইটার কে লিখেছেন আমরা জানি না এভ্রিম্যান এটা হলো মরালিটি প্লে মরালিটি প্লে বিশেষ নাটক এই পিরিয়ডের অসাধারণ লেখা এখানে যে ক্যারেক্টারগুলো কেউ মানুষ নয় মানুষের কোয়ালিটি বন্ধুরা আবার বলছি ভিডিও দেওয়া আছে দেখতে পারো অন্য জায়গার থেকেও দেখতে পারো তোমার ইচ্ছা কিন্তু জানতে কিন্তু তোমার হবে এভরিম্যান মরালিটি প্লে তাহলে মিডল ইংলিশ পিরিয়ডটা অ্যাংলো সেকশন পিরিয়ডের পরে দ্বিতীয় পিরিয়ড এটা ইংলিশ সাহিত্যে এখানে প্রথম দিকের যে লেখা লেখি সেখানে আননোন পয়েটসরা লিখতেন রাইটাররা লিখতেন তারা নিজেদের নাম লেখালেখির মধ্যে রাখতেন না তবু তাদের কিছু লেখালেখি রয়েছে এখানে বিশেষ যিনি লেখা নিয়ে আসলেন নিজের নাম লিখলেন তিনি হলেন জেওফ্রি চসার তার বিশেষ কাজ ক্যান্টারবেরি টেলস এই ক্যান্টারবেরি টেলসের বিভিন্ন ক্যারেক্টার নিয়ে তোমাদের জানতে হবে বিশেষ করে জানতেই হবে চসারের তিনি সামাজিক চিত্র তুলে ধরেছিলেন 
এবার এখানে ল্যাংল্যান্ডের কথা পাবো পায়েস দ্য প্লাউম্যান সেই বিষয়ে তোমাকে জানতেই হবে আর এভ্রিম্যান এই যে মরালিটি প্লে আননোন রাইটার আবার এটা কিন্তু তোমাকে জানতে হবে তাহলে বন্ধুরা সংক্ষিপ্তভাবে যে কথাটা তোমাকে বলছিলাম যে মিডল ইংলিশ পিরিয়ড অ্যাংলো সেকশান পিরিয়ডের পর অ্যাংলো সেকশান পিরিয়ডের পর মিডল ইংলিশ পিরিয়ড এখানে আননোন পয়েটরা প্রথম লিখতেন তারা কপি করতেন অনুকরণ করতেন ধর্মীয় বিষয়ে লেখা হতো ওরাল বিষয়ে ভাবা হতো এখানে কোর্টলি লাভ রাজা রানী শিভালি হিরোইক নাইট সৈনিক সেনাপতি রোমান্স এইসব নিয়ে লেখা হতো তাদের কথা একটু জানতে হবে তারপরে চলে আসতে হবে চশারের বিষয় তার ক্যান্টারবেটেলস নিয়ে যে বিষয়গুলো আছে ক্যারেক্টারগুলো ছোট ছোট করে জানতে হবে তোমার পরীক্ষায় বিভিন্নভাবে আসবে তারপর ল্যাংল্যান্ড পায়েস দ্য প্লাউম্যান তার থিমটা সংক্ষিপ্তভাবে জানতে হবে এরবার মরালিটি প্লে এভ্রিম্যান সাংঘাতিক একটা নাটক ক্যারেক্টারগুলো হলো কোয়ালিটি দোষ গুণ অর্থাৎ সুন্দর বিষয় যে এভ্রিম্যানকে ঈশ্বর জমকে পাঠিয়ে দিয়েছিল এভ্রিম্যানকে নিয়ে আসো এবার এভ্রিম্যান তার ওয়েলথকে বলল চলো আমার সাথে যাই যাবে না ফিলোম্যানকে বলল চলো আমার সাথে যাই সঙ্গীকে বলল কে যাবে না এইভাবে দেখা গেল যে কেউ একজন গেল বহু কষ্টে গেল সে কে এটুক জানলে এই বিষয়টা যাই হোক তাহলে বন্ধুরা আজকে আমাদের আলোচনা ছিল মিডল ইংলিশ পিরিয়ড দ্য সেকেন্ড এজ বা সেকেন্ড পিরিয়ড অ্যাংলো সেকশনের পর আমরা অ্যাংলো সেকশন আলোচনা করেছি আজকে মিডল ইংলিশ পিরিয়ডের সংক্ষিপ্ত একটা ধারণা দেওয়া হলো নেক্সট দিন এলিজাবেথান পিরিয়ড অর্থাৎ শেক্সপিরিয়ান পিরিয়ড এটা নিয়ে আলোচনা হবে তৃতীয় পিরিয়ড অ্যাংলো সেকশান পিরিয়ড মিডল ইংলিশ পিরিয়ড অর্থাৎ মিডল ইংলিশ পিরিয়ডে আমরা পেয়ে গেলাম মেনলি সসারকে ল্যাংল্যান্ডকে এভ্রিম্যান মরালিটি প্লে এরপর আমরা যাব এলিজাবেথান পিরিয়ড এইভাবে প্রত্যেকটা পিরিয়ড সম্পর্কে আলোচনা হবে তাছাড়াও পুরনো ভিডিও দেওয়া আছে প্রত্যেক যুগ সম্পর্কে বন্ধুরা তাহলে আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় মিডল ইংলিশ পিরিয়ডের সংক্ষিপ্ত আলোচনা বন্ধুরা খুব ভালো থেকো খুব ভালো থেকো তোমরা অ্যাডমিশন টেস্ট দিতে যাচ্ছ খবর রয়েছে তোমাদের কিন্তু হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার জানতে হবে প্রথম থেকে আটটা পিরিয়ড আছে আবার আটটা পিরিয়ডের মধ্যে মাইনর মাইনর ছোট ছোট এক দুই তিনটা পিরিয়ড রয়েছে এইভাবে তোমাদের এ টু জেড কিন্তু জানতে হবে বন্ধুরা খুব ভালো থেকো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক